ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ടോ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഞാൻ പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് വാവന്നൂരുള്ള അഷ്ടാംഗം ആയുർവേദ വിദ്യാപീഠത്തിലെ സ്വസ്ഥവൃത്തം വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടായി വരുന്നൊരു സംഗതിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടുണ്ടായി വരുന്നൊരു സംഗതിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ടോ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് ശരിക്കും പ്രതിരോധ ശക്തി ജന്മനാ കിട്ടുന്ന പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ട് അതിനെ വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ ശക്തിയെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതശൈലി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ജീവിതശൈലിയെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതത്തെ എടുത്താണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തികൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ജീവിതശൈലിയിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആഹാരം പിന്നെ പ്രവൃത്തികൾ അപ്പോൾ ആഹാരവും പ്രവൃത്തികളും കൂടി ചേർന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയായി അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആഹാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ അതിനെ പറഞ്ഞാൽ തദ്ദേശീയമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചേരുന്ന കഴിച്ച് ശീലമുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കഴിക്കുക എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഈ കഴിച്ച് ശീലമുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സംശയം വരാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശീലമായി മാറുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇവിടെ ശീലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തലമുറകളുടെ ശീലമാണ് അതായത് എൻ്റെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായി തലമുറകളായി എൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്താണ് കഴിച്ചു വരുന്നത് അതിനെയാണ് ഈ ശീലിച്ച ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശീലമുള്ള ആഹാരമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കഴിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവികരായി നമ്മുടെ ഇതിന് മുന്നത്തെ തലമുറ മുതൽ തന്നെ എന്താണോ നമ്മൾ കഴിച്ചു വന്നിരുന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്തിലും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന ആഹാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രകൃതി നിയമം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മാങ്ങയാണ് ചക്കയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേരക്കയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കയും മാങ്ങയും പേരക്കയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തദ്ദേശീയമായി കിട്ടുന്ന ശീലമുള്ള ആഹാരം വിശപ്പിനനുസരിച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഏറ്റവും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പുതിയ പല ആഹാരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഹാരം കഴിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ നമ്മളത് വിശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കഞ്ഞിയും പയറും കഴിച്ചാണ് ശീലിച്ചതെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറാണ് കഴിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പേരക്കയാണ് മാങ്ങയാണ് ചക്കയാണ് കഴിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടരുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആഹാരകാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്